Os senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas apresentam o caldeirão furado. Oi! <risos> Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? A partir da meia-noite do dia 23 pro dia 24, ou seja, de quinta pra sexta-feira agora, vai entrar a promoção Black Friday na loja Caldeirão Geek Store. Então aproveita que vai ter muito desconto e muito produto da hora. Acesse a loja através do primeiro link da descrição. Meus bruxos, semana passada foi finalmente anunciado o título do segundo filme de Animais Fantásticos e com ele uma foto que deu muito o que falar. Nessa foto nós temos Alvo Dumbledore, Creed Bear Bone, Gellert Grindelwald, Teseu Scamander, Letal Strange, Jacob Queen, Tina Newt, inclusive uma nova pessoa, um novo personagem que foi nos apresentado. E vocês sabem como fã de Harry Potter é, né? Eles não podem ver uma coisinha que já criam teorias. E essa teoria que eu tô trazendo aqui, ela não é minha, tá? Ela não, eu não consigo viajar num nível tão extremo assim, ela é bem viajada. Vocês estão vendo essa mulher sentada ao lado de Credence Bear Bone? Na sinopse mais recente de Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, ela foi descrita como uma Maledictus e a informação que nós temos sobre uma, ou um Maledictus é que essa pessoa tem uma doença uma maldição no sangue que a faz se transformar numa fera isso soa familiar pra você? Porque pra mim de cara já lembra Remo Lupin, Lobisomem, Maldição no Sangue, Licantropia, Fera e aí eu pensei, será que Maledictus é o feminino pra Lobisomem? E eu nem percebi numa coisa coisa que já tinha sido falada há algum tempinho atrás. Em meio a várias notícias que foram sendo publicadas de Animais Fantásticos durante o tempo, foi anunciado que a atriz Claudia King interpretaria uma mulher, uma bruxa que trabalhava num circo de aberrações, um circo bruxo chamado Arcanos. Inclusive, olha o encarte desse circo Arcanos. Ele tá pronto assim porque já era para ele ter aparecido no primeiro filme de Animais Fantásticos, só que ele acabou sendo cortado. E nesse anúncio você consegue ver a mulher ali com uma serpente e tal, descrito como mulher cobra. A Claudia King que vai interpretar essa Maledictus tá ali do, ao lado de Ezra Miller, né, que interpreta o Credence. Ela tá com uma roupa bem circense, inclusive o Credence também tá com uma roupa bem circense, né, eu tenho quase certeza que o Credence fugiu e ele tá nesse circo, capturaram ele pra esse circo, porque quando você ouve circo, você pensa num lugar legal, feliz, só que nessa época os circos apresentavam aberrações, né, pras pessoas, isso era o divertido, que na real não tem nada de divertido. Beleza, só que qual é a teoria? Será que Maledictus pode ser uma mulher que se transforma numa fera, que seria essa serpente? Passou pela cabeça de um fã que a mulher cobra pode ser Nagini, a cobra de estimação e uma das horcruxes de Voldemort. Que? É, então, eu também fiquei assim quando eu li isso, soa bem estranho. O que que isso tem a ver? Por que que ela ficaria transformada ali pra sempre? Ela não é um animago. A gente sabe que quando essas coisas acontecem, quando é uma maldição, a pessoa não tem controle, né? Ela se transforma numa ocasião e depois ela acaba voltando ao normal. Supondo que seja igual ao lobisomem, ela não tem o controle. Ela não seria, tipo, igual um animago, igual o Petigru, que falou ah, vou me transformar aqui em rato pra ficar escondido de boa. Eu, particularmente, acho que não faz sentido nenhum. O argumento que esse fã usou é que nós não sabemos muito da origem da Nagini. Mas, sinceramente, eu acho que não faz muito sentido, não. Esse argumento não é muito válido. Tipo, não sabemos saber a origem dela não quer dizer que ela seja uma mulher que se transforma numa fera e que trampava num circo, tá ligado? Eu, eu disse eu não consigo ver muito bem a ligação aí nessa teoria, talvez quem sabe acontece. Quais são as chances? Deixa aí no comentário o que, que você acha a respeito disso, se você acha que realmente a Maledictus pode ser a Nagini do Voldemort, uma cobra diferentona, sem origem, que é o Morcrux e que o Neville mata lá em Relíquias da Morte. Animais Fantásticos os crimes de Grindelwald chega aos cinemas aqui no Brasil em 15 de novembro de 2018. Falta muito mais, cara. Vai passar muito rápido, vocês vão ver. Logo, logo estaremos muito pertinho. Logo, logo estaremos vendo um teaser, depois um trailer, um segundo trailer e ficaremos muito felizes e muito ansiosos, como sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa e se inscreva. Aperta esse botãozinho vermelho aqui, ó. É de graça, vai. E você ainda fica por dentro de tudo que acontece no universo mágico de J.K. Rowling. Então é isso,
isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, foi mais rapidinho. Eu tô com a intenção de soltar um vídeo por dia essa semana, porque simplesmente me deu vontade. Eu falei, pô, vamos ver se a gente consegue postar um vídeo por dia essa semana. Vamos ver, seria legal, talvez a galera goste. É óbvio que não vai ficar pra sempre um vídeo por semana, mas quem sabe a gente não faz uma semana maluca assim por mês com um vídeo todo dia. Não esquece de deixar aí no comentário o que, que você acha. Nagini, Maledictus, a mulher cobra, o que, que você acha que é? Você acha que é Nagini? Você acha que não é Nagini? Você acha que essa teoria não tem cabimento nenhum? Se você acha que essa teoria é brilhante, comenta aí. Vamos comentar, vamos saber o que, que vocês querem, o que vocês acham. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.